हेलो यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल दोस्तों अगर आप लोग स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हो इन्वेस्टमेंट करते हो ट्रेडिंग करते हो फाइनेंशियल मार्केट से किसी भी तरह जुड़े हुए हो इंडेक्स को अगर आप देखते हो एन एस इसके बारे में जानते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम जो पिछला अगला तीन साल या चार साल देख रहे हैं वो कैसा रहने वाला है और जो ट्रेंड रहेगा ओवरऑल मार्केट का ओवरऑल इंडेक्स का वो किस तरफ रहने वाला है तो चलिए आज का वीडियो बहुत शुरू करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है इसलिए प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ और मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ अगर आप किसी भी तरीके का निवेश या इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ अपना रिसर्च अपना थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए उसके बाद ही पैसा लगाइए थैंक यू तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों मैंने जो बेस केस बनाया एक्चुअली इस वीडियो का वो मैंने 2017 में ये बेस केस बनाया था कि निफ्टी एक लॉन्ग टर्म एक्चुअली तो अप ट्रेंड में है लेकिन ये एक अब अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में है वो एक कंसॉलीडेशन टाइप का हो रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स हुए पिछले तीन चार साल में चाहे वो ग्लोबल हो लोकल हो से बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं उसके बावजूद जिस टाइप का उसको बफर मिलना चाहिए मतलब भागने के लिए जैसा हमने ये 2006 हज़ार छः चार से दो में देखा था कि तीन साल में निफ्टी तीन गुना थ्री हंड्रेड परसेंट इंडेक्स का थ्री हंड्रेड परसेंट रिटर्न मतलब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों क्योंकि अगर इंडेक्स थ्री हंड्रेड परसेंट भागता है तो जो स्टॉक्स होते हैं वो थ्री थाउजेंड थर्टी थाउजेंड एन नंबर्स ऑफ टाइम भागते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और उस टाइम का जो मार्केट जिसको याद होगा जो उस टाइप के मार्केट में थे उनको याद होगा कि किस टाइप के रिटर्न कमाए गए थे मतलब हर दो दिन में हर एक महीने में स्टॉक डबल हो जाते थे ऐसा टाइप का था लेकिन उसके बाद फिर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए स्टॉक मार्केट पिछले दस साल ग्यारह साल से तो ऐसे एक्सपेंशन एक्सपेंशनरी मोड में है लेकिन आप अगर उसको फेजेस में डिवाइड करें तो उस टाइप का जैसा 2004 से सात में देखा गया था ओवरऑल मार्केट में वैसा ट्रेंड नहीं देखा गया है क्योंकि उस टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ आपका ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे वो वो पूरा इवेंट ही ग्लोबल था वो लोकल इवेंट नहीं था और मैंने दो में जब ये अपना बेस केस बनाया तो मुझे लगा कि उस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रहे हैं अभी भी हो रहा है वो इस तरीके का इशारा करते हैं कि फिर से हमको ऐसा कैपिटल एक्सपेंशन देखने मिलने वाला है और नेक्स्ट थ्री फोर इयर्स में हम उसी टाइप का फिर से एक रन देख सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये फ्यूचर कोर्स का बना के रखा है कि अराउंड थ्री का मतलब मैं अब जो बेस केस है वो अगले तीन चार साल में निफ्टी को फोर्टी टू फिफ्टी के बीच में देख रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों और मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है वो उसी बेस पे किया है और उसी फाउंडेशन को रख के किया है पिछले दो साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए और अभी भी ऐसा है कि इंडिया जो है अपने इवेंट से जूझ रहा है डोमेस्टिक इवेंट्स है प्लस ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन होने की बात हो रही है प्लस हॉन्गकॉन्ग ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि उनकी इकोनॉमी रिसेशन में है उसके बावजूद भी मैंने अपना बेस केस बना के रखा है और उसका रीज़न है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अगर इवेंट बहुत सारे रहते हैं लेकिन किस इवेंट का कितना इम्पैक्ट होता है क्योंकि जिस तरीके के इवेंट डेवलप हुए हैं पिछले एक डेढ़ साल दो साल में इंडियन मार्केट्स में उस हिसाब से मार्केट को अभी तक टूट के गिर जाना था लेकिन वैसा हुआ नहीं इंडियन मार्केट अगर आप इस फेज को देखें अगर आप इंडेक्स को देखेंगे वो हार्डली कंसॉलीडेट कर रहा है लेकिन आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में इतनी गिरावट हो चुकी है कि पूरे स्टॉक्स बिखर गए कंपनीज बंद हो गई लोगों का पोर्टफोलियो डूब गया पैसे डूब गए पूरे पूरी तरीके से निराशा छा गया है लेकिन उसके बावजूद भी जिनको पता है टेक्निक जिनको ये पता है कि किस टाइप का स्टॉक लेना है किस टाइप का स्टॉक नहीं लेना है पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है उन्होंने भले ही लॉस खाया हो लेकिन उनको पता है कि जब मार्केट टर्न करेगा तो किस तरीके से करेगा और सिचुएशन ऐसे एक्चुअली में डेवलप हो रहा है हमारे मार्केट ने बहुत ही डेवलप वे में बिहेव किया और ऐसे डेवलप हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी वैसी है सिचुएशन वैसे फिर से फेवरेबल बन रहा है तो देखते हैं दोस्तों कि और कौन कौन से सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैंने ये बेस केस बनाया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये तो हो गया आपका निफ्टी की बात 
अब देखिए जो इसका सपोर्टिव ये आपका यूएस जो हमारा मदर मार्केट बोला जाता है उसमें आप देखिए ये डाउ जो उसका मंथली चार्ट है डी जी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स उसका मंथली चार्ट है आप देखेंगे ये लॉन्ग टर्म चार्ट है और यहाँ से भी ये करीबन चालीस पचास साठ हज़ार की ओर मुझे लगता है कि ये भागेगा भले ही बहुत सारे इवेंट हो ये यू एस इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है ग्लोबल इकोनॉमी में ऑलरेडी आईएमएफ ने बोल दिया कि ग्लोबल इकोनॉमी उतनी रैपिडली एक्सपैंड नहीं करेंगी उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है आप अगर लॉन्ग टर्म का देखते लेकिन ये ब्रेक डाउन फेज नहीं है हम यहाँ पे ये मेरा ये मानना है कि अगले दो तीन साल में आप देखेंगे कि ये इस लाइन पे ज़रूर टच मारेगा उसी तरीके से जो एस एन पी फाइव हंड्रेड का इंडेक्स है वो भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखाता हुआ नज़र आएगा ये भी लॉन्ग टर्म चार्ट है आप देखिए यहाँ पे कि कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है और ये लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ ही जाने वाला है मेरा इसका सात से आठ का बेस केस है कि उसमें टच मारेगा एस एन पी वो अब देखेंगे तीन चार साल में कहाँ जाता है लेकिन जैसे मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसीज डेवलप हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरीके से जा रहा है मुझे लगता है कि पैसा मार्केट में बहुत आने वाला है और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर भागेगा अब देख लीजिए दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा कि जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं कि इंडिया का माइक्रो इकोनॉमिक डेटा कैसा है क्योंकि आप अगर लोकल जनरल पब्लिक है आपको फाइनेंशियल मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है आप न्यूज़ देखते हैं तो आप हर तरफ न्यूज़ में यही देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी डूब रही है ऐसा हो गया वैसा हो गया ये डेटा अच्छा नहीं है वो डेटा अच्छा नहीं है नौकरी नहीं है तो ये नॉर्मल सेंटिमेंट ऐसे प्रिवेल कर रहा है लेकिन एक स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर जो है वो इसको दूसरी तरीके से देखता है आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है वो भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है और वो फास्ट मूविंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है स्टॉक मार्केट जो है और बाकी सारी चीज़ें हैं जो पास्ट को डिस्काउंट करता है आप जितने भी इंडिकेटर्स ले लीजिए अगर आप देखेंगे ये पिछले पाँच दस साल बारह साल का जी डेटा है ये फाइव है अभी इतने लोअर लेट पर है तो अगर आप जनरल पब्लिक होंगे तो आप बोलेंगे देखिए जी गिर रहा है ऑब्वियसली बात है इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हमारे भारतीय इकोनॉमी में बहुत ख़राब होगा लोग बेरोजगारी के नीचे स्तर पे आ जाएंगे जिसको बोलते हैं हम बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसके नीचे आने वाले लोग और बढ़ जाते हैं अगर एक परसेंट जी कम होता है तो इसका इम्पैक्ट डिजास्ट्रस होता है लेकिन आपका जो हाइंड साइड में इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट को मोटिवेट करता है कि वो ऐसे मेजर्स ले और जितने भी एक रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन वो हटाए ताकि मार्केट में पैसा आए और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो वो रूल्स इजी हो जाते हैं ये इसका हाई इंसाइट है और स्टॉक मार्केट जो है इसी चीज़ को फैक्टर इन करता है ना कि ये देखता है कि इतना ख़राब हो गया अब और ख़राब होगा हम रिसेशन में चले जाएंगे वैसा नहीं होता है दोस्तों अगर जिस कंट्री में ऐसा हुआ है वो कम कंट्री डूब जाती है तो हम इतना निराशावादी होकर नहीं सोच सकते कम से कम एक स्टॉक मार्केट जो इतना हेल्दी और वाइब्रेंट इकोनॉमी है वहाँ के लोगों को तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब देखिए वही सिमिलर टाइप के आपको नेगेटिव डेटा मैन्युफैक्चरिंग पी में भी दिखेंगे अब देखेंगे ये अराउंड 50 के आसपास आ गया है ठीक है तो आप देखेंगे कि ये पिछले 10 9 साल का डेटा है 7 7 9 साल 7 8 साल का डेटा है अब देखेंगे ये भी नीचे की तरफ जा रहा है तो आप अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट होंगे जो आप इको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट होंगे तो स्टेटिस्टिक्स के टर्म पर यह खराब ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जितने भी माइक्रो इकोनॉमी वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्योंकि अगर वो गिरते हैं और स्टॉक मार्केट साथ में टूटता है या आगे टूट चुका होता है तो ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो हमको ये बताता है कि हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे को अगर पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से तो मेरे को तभी निवेश करना है जब मार्केट में हालत बहुत ख़राब हो पतली हो हर कोई नेगेटिव बोल रहा हो तभी करना है तभी पैसे भी बनते हैं और हमको वो फेस को भी होल्ड आउट करना है तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आप ऐसा नहीं कि आपने आपका लक सही निकल गया तो आपने ऐसे टाइम पे लगाया कि आपने लगाया और पैसे बन गए उसके बाद आप निकल गए लेकिन हर बार मार्केट आपको ऐसा मौका नहीं देता तो आपको वो एक्सपीरियंस भी बेयर करना पड़ेगा कि बुल मार्केट के साथ साथ बेयर मार्केट में होल्ड 
और बने रहने का जो एक्सपीरियंस है वो अगर आपने नहीं किया है तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ दोस्तों जो इंडिकेटर है जो बहुत सपोर्टिव आप देखिए मैंने ग्लोबल बॉन्ड इशू मतलब ये सॉवरेन बॉन्ड से जो कोई भी एक कंट्री इशू करता है उसमें आप देखेंगे कि ये मेजर जो कंट्रीज़ हैं टोटल सेवेंटीन कंट्रीज़ है उसका मैंने निकाला है उसका टेन ईयर का बॉन्ड डील कैसा है आप देखिए यहाँ पे और आप ये मैंने छोटा सा डेटा निकाला है इसी में से कि सत्रह में से पाँच कंट्रीज़ ऑलरेडी जो उनका बॉन्ड डील है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर अगर मैं एक परसेंट या उससे नीचे के करूं तो अराउंड वो फिफ्टी परसेंट फोर्टी एट परसेंट हो जाता है कि आठ में से सत्रह कंट्री एक परसेंट या एक माइनस तक गए हैं और अगर मैं दो परसेंट करूँ कि दो परसेंट या उसके नीचे कितने लोग हैं तो आप देखेंगे ये अराउंड एट्टी एटी फाइव परसेंट हो जाता है कि चौदह में से सत्रह कंट्री जो है वो दो परसेंट या उससे नीचे की ईल्ड दे रहे हैं तो आप गिन के बता सकते एक हो गया ब्राज़ील एक हो गया हमारा भारत देश और एक हो गया मेक्सिको ये तीन ही जो है जो छः परसेंट के ऊपर आपको ईल्ड दे रहे हैं और बाकी सब नेगेटिव दे रहे हैं और अदर इकोनॉमी जो हर जगह का आई का वर्ल्ड बैंक का हर स्पेसिफिक कंट्री का ये कहना है कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगा चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो और इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो ये रेट जो है ईल्ड जो और कम होंगे आप देखिए तो अगर यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है अगर ये ईल्ड और कम होंगे और ज़ीरो के आसपास पहुँच जाएंगे तो बहुत ही ऐसे कम मार्केट है जिसमें आपको रियल इंटरेस्ट रेट ईल्ड मिलेगा और उसमें से इंडिया एक है तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा बाहर का आने का प्रोबेबिलिटी है और वो बहुत ज़्यादा है और जब वो आएगा आप समझ नहीं सकते किस टाइप के गेंस होने वाले हैं स्टॉक मार्केट में तो मैं यहाँ पे दो चीज़ है आप अगर आप अगर फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े नहीं है एक मोरल इशू हो जाता है कि भाई हमको देखिए देश हमारा देश इतना नेगेटिव कर रहा है हो रहा है उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये कर रहे वो कर लेकिन मैं अगर स्टॉक मार्केट में बैठा हूँ और मेरे को पैसा बनाना है तो यही इंडिकेटर है जो मुझे हेल्प करते हैं पैसा बनाने में है और यही राइट टाइम है पैसा लगाने का तो आप देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ नेगेटिव इंडिकेटर्स हमको ये सजेस्ट कर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसी चीज़ों को देख के अपने एक्शन मोड में आती है कि जब चीज़ें बहुत ही ख़राब होती है तभी वो अपने लिए गए अननेसेसरी स्टेप्स या रूल्स एंड रेगुलेशन को हटाएंगे नहीं तो अगर मार्केट हेल्दी हो तो कभी नहीं होता है और तभी जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हटेंगे क्रेडिट मार्केट बैंक के पास भी आज के टाइम पे दोस्तों बहुत पैसा है लेकिन लोग खर्चा नहीं करना चाहते हैं उनका भरोसा टूट गया है और ऊपर से जो आपका इन्फ्लेशन रेट और रियल आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से नहीं करना चाहते तो अगर इकोन गवर्नमेंट को चाहिए या किसी कंट्री को चाहिए कि उसकी इकोनॉमी वाइब्रेंट हो स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तो उसको वो ग्राउंड देना ही पड़ेगा और अभी का जो सिनारियो है चाहे ग्लोबल हो या लोकल वो परफेक्ट रेसिपी है कि मार्केट में इतने हाई लिक्विडिटी के साथ पैसा आएगा और स्टॉक मार्केट सबसे पहला बैरोमीटर होता है इकोनॉमी के ऊपर जाने का तो अब देखिएगा मेरा जो बेस केस है मैंने वही उसी तरीके से बना के रखा है इन डेटा के ऊपर और मेरा बेस केस वही है कि निफ्टी फिफ्टी जो है आने वाले तीन चार पाँच तीन से चार साल या पाँच साल में आप देखिए बहुत ऊपर जाने वाला है ये मैंने बेस केस बना के रखा है और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और उसी बेस पे मैंने अपना थ्योरी जो है नेक्स्ट फाइव और फोर या फाइव इयर्स का या थ्री या फोर इयर्स का मैंने उसी हिसाब से बिल्ड किया है तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप अगर इस फील्ड में हैं तो आपको ये वीडियो सपोर्टिव लगा होगा एज ए कंटेंट और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ अगर आपको कुछ जानने और सीखने मिला है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लास्टली टेक केयर